നമസ്കാരം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് വൈറസിന്റെ സാമൂഹ്യവ്യാപനം തടയാൻ വരുന്ന മൂന്നാഴ്ച പ്രധാനമാണെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് കരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സർക്കാർ നിരവധി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായി ഇന്നലെയും കേരളത്തിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗബാധ ഇല്ല എന്ന റിപ്പോർട്ട് വന്നതോടെ ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലത്തെ സ്ഥിതി രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെങ്കിലും ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാനുള്ള അതീവ ജാഗ്രത തുടരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും വൈകിട്ട് വരെ ഡോക്ടറുടെയും മറ്റു സേവനം ഉറപ്പാക്കും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ സജീവമാക്കുന്നതിന് ജനപ്രതിനിധികളുമായി സംസാരിക്കും എല്ലാ ജില്ലയിലും കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് വോളണ്ടിയർ സേവനം ഉറപ്പാക്കാൻ വിരമിച്ചവരുടെ പട്ടികയും തയ്യാറാക്കും വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ പട്ടിക തയ്യാറായതായും വ്യാഴാഴ്ച അന്തിമ രൂപമാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർ വീടുകളിലും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ ആശുപത്രിയിലുമാണ് ബുധനാഴ്ചയോടെ പുതുതായി അൻപത്തിയേഴ് പേർ ആശുപത്രിയിലായി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പേരാണ് പുതിയതായി നിരീക്ഷണത്തിലായത് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗബാധയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കൂടുതൽ ഊർജം പകരുന്നതാണ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വൈകിട്ട് വരെ ഡോക്ടർമാരുള്ളത് കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെയും നേഴ്സ് പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെയെല്ലാം നിയോഗിച്ച് എല്ലാ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളായി ഹോട്ടലുകൾ ലോഡ്ജുകൾ എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കീഴിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കും ചില സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചെറിയ രോഗത്തിന് എത്തുന്നവരെ പോലും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് അയക്കുന്നതായി പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിയായ രീതിയല്ല ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കോളേജ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷകളുടെ മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകളിൽ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധ സംശയിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയാറായി ഏഴ് പേർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും ഇരുപത്തിയാറ് പേർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മൂന്ന് പേർ തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലുമാണ് ഉള്ളത് പതിനൊന്ന് പേരുടെ സാമ്പിൾ ഫലം ലഭിക്കാനുമുണ്ട് കോട്ടയത്ത് ഇന്നലെ മാത്രമായി നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് മാറ്റി നിലവിൽ പത്ത് പേരാണ് ആശുപത്രികൾ ഉള്ളത് നിലവിൽ പത്ത് പേരാണ് ആശുപത്രികളിൽ ഉള്ളത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ടു പേരുടെ സമ്പർക്ക സാധ്യത പട്ടിക ഇപ്പോഴും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അതേസമയം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് പേർ വീടുകളിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ ആശുപത്രിയിലുമാണ് ഉള്ളത് വയനാട്ടിൽ എഴുപത്തൊന്ന് പേരെ കൂടി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാലു പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേരെ പുതിയതായി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരങ്ങളിലെ താമസ സൗകര്യം ഗവർണർ മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ എം പിമാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അതിഥികൾ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന് വരുന്ന മറ്റ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്